Good afternoon, student. Today, we will be able to do this in the next few days. We will be able to do this in the next few days. Let's do this. In the next few days, we will be able to do this in the next few days. In the next few days, we will be able to do this in the next few days. In the next few days, we will be able to do this in the next few days. मुलाक जन्म हा कुटुंबो ते पालन पोषण ही कुटुंबत हो तसेच का संवेदनशील जी संवेदनशील क्षमता हा कुंबत व्यतीत हो जेव आदर्श नागरिक बनने लगने जे गुण आवश्यक आते सर्व गुण तेरा कुटुंबत प्राप्त होता मजे मुला व्यक्तिमत्वा विकास कौटुंबिक वातावरण पूर्ण हो एक प्रतिष्ठित नागरिक मनु मूल एक स्वतंत्र जीवन जगू लगते मनु कुटुंब ही एक प्राथमिक प्राथमिक समूह है समाज कुटुंबाला महत्व के स्थान है कुटुंबा मु समाज स्थिर रहने मदद होती सदस्य निकोप व्यक्तिमत्व कुटुंबत घड़ते व्यक्तिमत्वा विकास कुटुंबत घड़ी बसत आदर्श नागरिक मन जेव एक व्यक्ति कड़े बगित जी बाबत जे संस्कार ये कुटुंबत होता कुटुंबा एकमेक सहकार्य लावत असते विचारांची देवाणघेवाण होत असते कुटुंबामुळे सदस्यांना एकमेकांचा आधार हा मिळत असतो मुलाचे संगोपन होत असते कुटुंब संस्था ही इतर कोणत्याही सामाजिक संस्थापेक्षा महत्वाची आहे व्यक्तिगत आणि सामाजिक या दोन्ही बाजूने कुटुंबाचा अभ्यास हा महत्वाचा आहे आता आपण कुटुंबाची व्याख्या बघूया समाजशास्त्राने कुटुंबाच्या व्याख्या त्यांनी केलेल्या अभ्यासावरून निरनिराळ्या स्वरूपात मांडलेल्या आहेत त्यावरून आपल्याला कुटुंबाची कल्पना संकल्पना ही अधिक स्पष्ट होईल यातली जी पहिली जी व्याख्या आहे ती आहे मॅक आयवर व पेज यांच्या विचारानुसार कुटुंब हे प्रजोत्पादन आणि प्रजासंगोपन करण्याच्या हेतूने जोडलेल्या संबंधावर आधारित अशा अटोपशी टिकाऊ समूहाला कुटुंब असे म्हणतात तर दुसरी व्याख्या डॉक्टर मजुमदार यांची आहे त्यांच्या म्हणण्यानुसार कुटुंब हा एक असा व्यक्तीचा समूह आहे कि जे एकाच घरात राहतात जे परस्पराशी रक्त संबंधित असतात इतर स्थान ही परस्पराविषयी असलेली कर्तव्याची जाणीव आणि आधार संख्येची भावनाही ठेवतात त्यानंतर तिसरी व्याख्या ब्राऊन यांच्या म्हणण्यानुसार परस्पराच्या संबंधातून परस्परावर प्रतिक्रिया घडवण्याचा व्यक्तीचा समूह म्हणजेच कुटुंब होय आता वरील व्याख्यानुसार कुटुंबाचा एक संस्था म्हणून उल्लेख केलेला आपल्यास दिसून येतो तसेच कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तीचा संबंध एक नात्याने जो बांधलेला दिसून येतो प्रजोत्पादन मुलाचे पालन पोषण करणे याचाही उल्लेख आपल्याला व्याख्यामधून दिसून आलेला आहे तर कुटुंबात व्यक्तीला एकाच वेळी अनेक भूमिका या वा पार पाडाव्या लागतात कुटुंब म्हणजे पती पत्नी जवळचे नातेवाई मुलं असे एकत्र राहतात आणि कुटुंब हे भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य मानले जाते त्यामुळे कुटुंब हे महत्वाचे मानले जाते आता आपण ब्राऊनच्या म्हणण्यानुसार कुटुंब म्हणजे एक विशिष्ट ठिकाण नव्हे तर कुटुंब म्हणजे एक विशिष्ट संबंध विशिष्ट वातावरणात असते कुटुंबातील व्यक्तींच्या परिस भूमी कुटुंबातील व्यक्तीच्या भूमिका या परिस्थिती परिस्थिती का व वय यानुसार एक बदलत असतात उदाहरणार्थ लहान मुलं असताना त्याच्या वागण्याच्या आई वडिलांची भूमिका आणि मुलगा मोठा झाल्यावर त्याच्या कुटुंबात त्याचा जसं जसं अधिकार वाढू लागतो तसं वडिलांचा अधिकार आणि हक्क हे कमी होत जातात म्हणजेच कुटुंबात एकाच व्यक्तीला एकाच वेळी अनेक प्रकारच्या भूमिका या वाढवाव्या लागतात उदाहरणार्थ घरातील मुलगा एकाच वेळी आई वडिलांचा मुलगा बहिणीचा भाऊ पत्नीचा पती म्हणून अशा वेळी प्रकारच्या भूमिका या पार पाडत असतो प्रत्येक व्यक्त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीनुसार वागताना कुटुंबातील व्यक्तीला आपल्या वर्तनातील बदल हा करावा लागतो आता आपण कुटुंबाचे कार्य बघूया कुटुंबाचे एकूण आठ कार्य आहे त्यातलं पहिलं जे आहे म्हणजे कुटुंब जैविक कार्य आता कुटुंब संस्था समाजात वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कार्य करत असते समाजाच्या दृष्टीने कुटुंब संस्था ही महत्वाची मानली जाते आणि संस्था म्हटलं की त्या त्याची कार्य कोणती आहेत हे आधी बघितले जातात आणि मग त्याचं मूल्यार्पण केले जाते समाजाचे मूल्यार्पण त्या दृष्टीने केले जाते आणि कुटुंब संस्थेचा कार्य हा आधार असल्यामुळे कुटुंब संस्था ही मजबूत आहे आता याचा पहिलं जे जैविक कार्य आहे ते आहे
पहिल्या लैंगिक इच्छेची पूर्तता म्हणजेच मानव कामवासाची पूर्ती समाजाने मान्य करणे म्हणून कुटुंब संस्था ही अस्तित्वादी आहे त्यानंतर दुसरं जे कार्य आहे प्रजोत्पादन हे ही समाजाचं आणि कुटुंबाचं महत्वाचं कार्य आहे समजलं जातं यामुळे समाजाचं अस्तित्व हे टिकून आहे म्हणजे एका संततीचा वास पण टपण्यासाठी प्रजत्वाचे कार्य करण्यासाठी कुटुंब संस्था ही अस्तित्वात आलेली आहे म्हणजे कुटुंबाचं हे प्रथम कार्य आहे त्यानंतर तिसरं जे जैविक कार्य आहे ते मुलाचं पालन पोषण मुलाचं पालन पोषण करणं हे एक प्रथम कर्तव्य आहे आणि ही जबाबदारी पालकावर कुटुंबावर कुटुंबातील इतर सदस्यावर येते मुलांचा व्यक्तिमत्वाचा विकास कुटुंबात चांगल्या प्रकारे होतो पालन पोषण करताना मुलाबद्दल असलेले प्रेम व जिवाळा या भावना असतात त्यामुळे साहजिकच मुलाचा विकास हा चांगल्या पद्धतीने पालन पोषण चांगल्या पद्धतीने केले जाते कुटुंबातच हे सर्व साध्य होते व मुलांना आधार मिळतो तर कुटुंबामुळेच कुटुंबामुळेच वेळेत हा आधार मिळत असतो त्यानंतर दुसरं जे कार्य आहे ते आहे मानसशास्त्री कार्य म्हणजेच मानसिक स्वास्थ्य कुटुंबात सदस्यांना मानसिक स्वास्थ्य किंवा मानसिक संरक्षण मिळत असतं सदस्यांमध्ये एकमेकांमध्ये असलेले प्रेम आपुलकी सहानुभूती सहकार्य ताक या भावनामध्ये त्यांना एक प्रकारची मानसिक सुरक्षितता ही मिळत असते आणि हे काम कुटुंब संस्थेमुळे शक्य आहे व्यक्तिमत्वाची वाढ होण्यासाठी हे घटक अत्यंत गरजेचे आहे आणि आजच्या युगात मानसिक संरक्षण देणे ही कुटुंबाची प्राथमिक जबाबदारी आहे कारण आज प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षिततेची अत्यंत गरज आहे त्यानंतर तिसरं जे कार्य आहे ते आर्थिक कार्य आता आपण बघतो की प्राथमिक गरजांची पूर्तता ही कुटुंबाद्वारेच केली जाते जसे अन्न वस्त्र आणि निवारा हे ह्या ज्या गरजा असतात त्या कुटुंबाद्वारेच त्याच्या पूर्तता होत असते आणि यासाठी त्याची आर्थिक बाजू भक्कम असावी लागते आणि ती अर्थजनातून पूर्ण होत असते त्या यासाठी कुटुंबात पूर्वी सर्व विभाजन केले जात असते म्हणजेच गृहिणी ही घराची कर्तव्य किंवा घराची जी कामे असत ती गृहिणी पार पाडत असे आणि बाहेरची जी कामं होती तर ती पुरुष पार पाडत असे म्हणजे कुटुंब आणि आता आर्थिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी आता उचललेली आहे ती व्यवसायातून असतो किंवा नोकरीच्या माध्यमातून असतो आता उत्पन्न हे महत्वाचे आहे कुटुंबावर काही स्थावर मालमत्ता देखील असते आणि या उत्पन्नातून अवश्य त्या गरजा या पुरवल्या जातात आणि कुटुंबाला एक प्रकारचं आर्थिक स्थैर्य हे मिळत असते आजच्या काळात स्त्रियांनी या पुरुषाच्या बरोबरीने काम करत आहेत आणि कुटुंबातून त्या आर्थिक हातभाराला हात लावत आहेत त्यामुळे त्यांना आपलं आर्थिक स्वातंत्र्य जे आहे ते त्यांना उपभोग त्याचा करता येतो आर्थिक पटवा देणे ही कुटुंब संस्थेची महत्वाची बाजू आहे यामुळे स्त्रिया आपले जे हे आहे ते स्वतंत्रपणे आर्थिक स्वतंत्र असल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणातल्या त्या उत्पन्नाचा खर्च करू शकतात त्यानंतर चौथं जे कार्य आहे ते आहे सामाजिक कार्य आता कुटुंब संस्थेला समाजात अनेक कार्य पार पाडतात सामाजिक नियंत्रणाचं एक महत्वाचं साधन म्हणून कुटुंब संस्था ही कार्य करत असते समाजात राहत असताना त्यांना काही नीति नियमाचे पालन करावे लागते आणि कुटुंब संस्था या नीति नियमाचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करत असते कारण कुटुंबातील सदस्यांकडून या पालनचं उल्लंघन हे केलं जात नाही किंवा ते नियम तोडून ते वागणे या कुटुंबातील व्यक्ती ससा करत नाही सहकार्य शिस्त सहानुभूती आणि कर्तव्य पालन इत्यादी ज्या बाबी आहेत त्या कुटुंबातूनच व्यक्तीला शिकवल्या जातात त्यामुळे त्यांना समाजात वावरणे हे सोपे जाते कुटुंबाला समाजात एक विशिष्ट दर्जा असतो तसेच या दर्जामुळे कुटुंबातील सदस्यांना देखील एक विशिष्ट दर्जा हा प्राप्त होतो आजच्या आधुनिक समाजाच्या दृष्टीने देखील कुटुंबाच्या स्थानाचे जे महत्व आहे ते कमी झालेले आहे अशा प्रकारे सामाजिक कार्य हे कुटुंब संस्थेतून पार पाडले जातात नंतर पुढचं म्हणजे पाचवं जे कार्य आहे ते आहे शैक्षणिक कार्य कुटुंबातच प्राथमिक धडे हे दिले जातात आई वडील आणि इतर सदस्य मुलांना शिक्षण प्राथमिक शिक्षण देत असतात म्हणजे घरातील आई वडील इतर जे सदस्य असतात त्या सदस्यांच्या वागणुकीची मुलं हे अनुकरण करत असतात मुलांचा विकास हा व्यक्तिमत्वाचा विकास हा चांगल्या प्रकारे व्हावा त्याचा बौद्धिक विकास हा चांगल्या दृष्टीने व्हावा या दृष्टीने पालक त्यांच्याकडे लक्ष देत असतात कुटुंबातील शिक्षणाचा मुलाच्या व्यक्तिमत्वावर हा परिणाम होत असतो त्यानंतर पुढचं जे कार्य आहे ते आहे 
धार्मिक कार्य आता कुटुंबामध्ये धार्मिक शिक्षण देण्याचं कार्य ही धार्मिक संस्था कुटुंब संस्था ही करत करत असते आचार्यच्या चांगले वाईट यांची जाणीव करून देणे धार्मिक संस्कार करणे श्रद्धा निर्माण करणे कुटुंब एका विशिष्ट धर्माचे आचरण करत असते त्यामुळे पुढच्या पिढीला माहिती